বন্ধুরা তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আছো আমি প্রভা আছি তোমাদের সাথে এবং আমরা শিখছি সেন্টেন্স কানেক্টার্স এর আগের ক্লাসটাতে আমরা ছয়টা সিচুয়েশনে কি কি ধরনের সেন্টেন্স কানেক্টার্স বসতে পারে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছিলাম আজকের ক্লাসটাতে আমরা আরও ছয়টা সিচুয়েশন নিয়ে জানব চলো আমরা তাহলে শুরু করি প্রথমে আমরা জানব যে স্থান নির্দেশ করতে যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেইটার একটা তালিকা সো এখানে কি কি আছে হিয়ার দেয়ার এবং ওয়ের অর্থাৎ হিয়ার দেয়ার আর ওয়ের এই তিনটা শব্দ স্থান নির্দেশ করতে সেন্টেন্স কানেক্টার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে তাহলে কি আছে প্রথমে উদাহরণে দেখো অল মাই ফ্রেন্ডস হ্যাভ বিন টু প্যারিস অ্যাট লিস্ট ওয়ান্স আমার সব বন্ধুরাই অন্তত একবার করে হলো প্যারিস গিয়েছে আই এম গোয়িং দেয়ার নেক্সট সামার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমি আগামী গ্রীষ্মকালে প্রথমবারের মতন সেখানে যাব তাহলে দেখো এই দেয়ার দিয়ে একটা জায়গাকে নির্দেশ করছে তাই দেয়ারটা হচ্ছে এখানে সেন্টেন্স কানেক্টার যেটা আগের সেন্টেন্সের প্যারিসের সাথে কানেক্ট করছে তাহলে আই এম গোয়িং দেয়ার নেক্সট সামার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তারপর যদি দেখি হি এক্সামিন দ্য কার হি ফাউন্ড ওয়ের দ্য কার ওয়াজ ড্যামেজ তাহলে সে গাড়িটা পরীক্ষা করে খুঁজে বের করল যে কোথায় গাড়িটাতে ড্যামেজ হয়েছে তাহলে এই যে ওয়েরটা এটা গাড়ির ভিতরে একটা স্থানকে নির্দেশ করছে যেখানে ড্যামেজটা ঘটেছে তাই এখানে ওয়েরটা হচ্ছে কি একটা স্থান নির্দেশ করতে ব্যবহৃত ওয়ার্ড বা ফ্রেজ লিঙ্কার তাহলে এটা বেসিক্যালি একটা ওয়ার্ড লিঙ্কার যেহেতু একটা ওয়ার্ড আছে তাহলে বন্ধুরা স্থান নির্দেশ করতে আমরা কোন সেন্টেন্স কানেক্টারগুলো ব্যবহার করব হিয়ার দেয়ার এবং ওয়ের আমরা চলে আসি পরের সিচুয়েশনে চিন্তা ভাবনার এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উত্তরণ বোঝাতে আমরা যে সব ওয়ার্ড বা ফ্রেজ লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহার করি সেগুলো একটা তালিকা দেখি উইথ রেফারেন্স টু উইথ রেসপেক্ট টু উইথ রিগার্ড টু ইনসিডেন্টালি বাই দ্য ওয়ে লেট আস নাও টার্ন টু রিগার্ডিং টকিং অর স্পিকিং অফ অ্যাজ ফর নাও নাও তাহলে এখানে আমরা মূলত বলছি যে চিন্তা ভাবনার এক পর্যায় থেকে আমরা অন্য একটা পর্যায়ে যাচ্ছি এইটা উত্তরণটা বোঝাতে বা এই পরিবর্তনটা বোঝাতে আমরা এখানে যে কানেক্টের যে লিস্টটা মাত্র পড়লাম সেগুলো ব্যবহার করে থাকি যেমন দ্য এয়ারলাইন চার্জেস হাফ প্রাইস ফর স্টুডেন্টস ইনসিডেন্টালি আই হ্যাভ অলরেডি বট মাই টিকেট টু নিউ ইয়র্ক তাহলে আমরা বলছিলাম যে এয়ারলাইন অর্ধেক ভাড়া নেয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং ইনসিডেন্টালি ইনসিডেন্টালি বা ঘটনাক্রমে আমিও নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত একটা টিকিট কেটেই ফেলেছি তাহলে দেখো দুটো আলাদা তথ্যের ভিতরে চিন্তা ভাবনার আমরা এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে যাচ্ছি এইটা বোঝানোর জন্য আমরা ইনসিডেন্টালি শব্দটা ব্যবহার করে এই দুটো সেন্টেন্সকে কানেক্ট করেছি তাহলে চিন্তা ভাবনার একটা পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে যাব এটা বোঝাতে আমরা উইথ রেফারেন্স টু উইথ রেসপেক্ট টু উইথ রিগার্ড টু ইনসিডেন্টালি বাই দ্য ওয়ে লেট আস নাও টার্ন টু রিগার্ডিং টকিং বা স্পিকিং অফ অ্যাজ ফর নাও নাও ইত্যাদি সেন্টেন্স কানেক্টার্স ব্যবহার করে থাকি এরপর চলো আমরা পরবর্তী অংশটাতে চলে আসি এখানে আমরা দেখব যে উপসংহার কিংবা সার সংক্ষেপ প্রদান করার জন্য আমরা যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহার করি সেগুলোর একটা তালিকা তাহলে ইন ব্রিফ ইন অল টু সাম আপ টু সামারাইজ ইন শর্ট অন দ্য হোল অর্থাৎ এখানে আমরা একটা সেন্টেন্স বা একটা কোনো একটা বক্তব্যর উপসংহার করছি বা কনক্লুশন করছি এইটা করার জন্য আমরা এই সেন্টেন্স লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করে থাকি কি কি ইন ব্রিফ ইন অল টু সাম আপ টু সামারাইজ ইন শর্ট অন দ্য হোল ইত্যাদি তাহলে আমরা একটু উদাহরণ যদি দেখি দ্য টেকনিক্স ডিসকাসড আর ভ্যালুয়েবল সেন্সিবল স্ট্রেস ইজ লিড আপন প্রিপারেটরি অ্যান্ড ফলো আপ ওয়ার্ক ইচ চ্যাপ্টার ইজ সাপোর্টেড বাই আ ওয়েল সিলেক্টেড বিবলিওগ্রাফি in all this is an interesting and clearly written textbook that should prove extremely helpful to geography teachers tahole dekho geography teachers mane ki bhugoler shikshokder jonno lekha ekta boi er kotha bolche so prothom tin ta sentence e amra boi ta kibhabe lekha hoyeche ba boi er je topic ta seta somporke ekta overview peyechi shesh jaygate in all diye amar ei puro boktobbo tar shar sankhep prokash kora hocche ba uposonghar tana hocche tai ei in all ta ki uposonghar ba conclusion er টানার জন্য একটা সেন্টেন্স কানেক্টেড তো আমি আশা করি বন্ধুরা তুমি এই সেন্টেন্স কানেক্টের পার্টটা বুঝতে পেরেছো এখন আমরা চলে আসি আমাদের ক্লাসের চার নম্বর রুলে এখানে আমরা বলছি সাধারণত অ্যাপোজিশন নির্দেশক শব্দ কিংবা এক্সপ্রেশন এবং এগুলোর পূর্বে বাক্যগুলোকে উল্লেখ করার জন্য এবং তাদের সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য আমরা যেসব ওয়ার্ড বা ফ্রেজ লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহার করি সেগুলোর একটা তালিকা আমরা দেখব নর্মালি অ্যাপোজিশন নির্দেশক শব্দ বলতে আমরা গ্রামাটিক্যালি প্যারালাল বা কাছাকাছি অর্থ বোঝাই বা একই জিনিস বোঝায় এরকম শব্দগুলোকে পাশাপাশি রাখা বুঝিয়ে থাকি তাহলে এখানে আমরা কি বলছি এরকম অ্যাপোজিশন নির্দেশ করার জন্য আমরা যেসব সেন্টেন্স কানেক্টার ব্যবহার করি সেগুলো কি দ্যাট ইজ টু সে দ্যাট ইজ মেইনলি ইন আদার ওয়ার্ডস অ্যাজ ফলোজ ফর এক্সাম্পল ফর ইনস্ট্যান্স
চিফলি মেইনলি মোস্টলি ইত্যাদি এগুলো সব কি আমরা অ্যাপোজিশন নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমরা উদাহরণ দেখলে এটা তোমার জন্য অনেকখানি ক্লিয়ার হবে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইয়াং চিলড্রেন শুড সি থিংস অ্যান্ড নট মেয়ারলি রিড অ্যাবাউট দেম তাহলে দেখো আমরা বলছি যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ছোট বাচ্চাদেরকে অনেক কিছু দেখতে হবে মাত্র শুধুমাত্র পড়লেই চলবে না ফর এক্সাম্পল ইট ইজ আ ভ্যালুয়েবল এডুকেশনাল এক্সপিরিয়েন্স টু টেক দেম অন আ ট্রিপ টু আ ফার্ম তাহলে আমরা বলছি উদাহরণস্বরূপ এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক তাদের জন্য অভিজ্ঞতা যদি তাদেরকে একটা ক্ষেত বা ফার্মে নিয়ে যাওয়া হয় একটা ট্রিপের জন্য এখন খেয়াল করে দেখো প্রথম যে সেন্টেন্সটা আমরা বলেছি সেইটারই আরেকটু ব্যাখ্যা করছি না আমরা বলো দ্বিতীয় সেন্টেন্সটাতে বা সেইটারই একটা উদাহরণ দিচ্ছি তাই আমরা ফর এক্সাম্পল ব্যবহার করেছি তারপরে আবার আমরা কি বলছি দ্য প্যাসেঞ্জার প্লেন অফ দ্য নাইনটিন এইটিস নেমলি তাহলে দেখো দ্য প্যাসেঞ্জার প্লেন অফ দ্য নাইনটিন এইটিস অর্থাৎ উনিশশো আশির দশকে যেসব প্যাসেঞ্জার প্লেন থাকে তাদের মধ্যে একটা কি নেমলি দ্য সুপারসনিক জেট উইল ট্রান্সফর্ম রিলেশনস বিটুইন দ্য পিপলস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে পৃথিবীর মানুষের ভেতরে তারা কি সম্পর্কটাই বদলে দেবে তাহলে বন্ধুরা নেমলি এবং ফর এক্সাম্পল এই দুটো সেন্টেন্সে সেন্টেন্স কানেক্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এখন চলো আমরা ফিফথ রুলটাতে চলে আসি পূর্বে যা বলা হয়েছে বা যা করা হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে যা দাঁড়িয়েছে সেইটা প্রকাশ করতে আমরা যেসব ওয়ার্ড বা ফ্রেজ লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করি লিঙ্কার হিসেবে সেটা একটু দেখি কনসিকুয়েন্টলি হেন্স সো দেয়ার ফোর দাস অ্যাজ এ রেজাল্ট অর্থাৎ ফলাফল স্বরূপ যেসব শব্দ বা ফলাফল স্বরূপ যেসব ঘটনা ঘটেছে সেটা বোঝাতে আমরা এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করে থাকি যেমন দে রিফিউজড টু পে দ্য হায়ার রেন্ট when an increase was announced as a result they were evicted from the house bolche je jokhon bari bhara barano kotha deya hoyeche ba bari bhara barano ghoshona kora hoyeche tokhon tara mana kore diyechilo ei karone tader ke bari theke ber kore deya hoyeche evict mane ber kore deya tarpor they don't often use it over the weekend so you can borrow it if you want to bolche je tara kono ekta jinish over the weekend mane soptaho sheshir dike ba chutir dine byabohar kore na tokhon tumi jaile eta dhar korte paro ei dutu sentence e dekho as a result ebon so ei duta shobdo prothom sentence er pholafol shorup ditiyo sentence e ghotona ta ghoteche emon ta bojhacche tai as a result ar so hocche pholoshrutite ja dariyeche seta prokash korte words ba phrase linkers hishebe byabohrito sentence connectors তাহলে বন্ধুরা আমরা চলে আসি একদম শেষ নিয়মটাতে কোনো কাজের ধরন কিংবা কাজটি কিভাবে করা হয় সেটা নির্দেশ করতে আমরা যেসব ওয়ার্ডস বা ফ্রেজেস লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহার করি তার একটা তালিকা দেখে নিই অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো হাউ হাউ এভার লাইক অ্যাজ সো বাই অ্যান্ড বাই অ্যাজ ইট ওয়ের সাচ ডট ডট অ্যাজ সাচ ডট ডট দ্যাট ইত্যাদি তাহলে আমরা উদাহরণ দেখি দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ হি টকস সে এইভাবেই কথা বলে Our country needs such leaders as our patriots but such leaders that are patriots. Or that our country is the most important part of the country. She can sing like her sister does. She can sing like her sister does. She can sing like her sister does. So, let's see, this is the third sentence. The third sentence 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 is the third sentence. How? Such as? The third sentence is the third such that এবং লাইক এই চারটা লিঙ্কার্স ব্যবহার করেছে তাহলে বন্ধুরা আমরা এর মাধ্যমে কিন্তু অনেকগুলো সেন্টেন্সের লিঙ্কার্স বা কানেক্টার্স শিখেছি এবং এগুলো কিভাবে কোন সিচুয়েশনে ব্যবহার হতে পারে সেটাও আমরা দেখেছি তো আমি আশা করি এই লিঙ্কার্স বা সেন্টেন্স কানেক্টার্স তোমাদের কাজে লেগেছে তাহলে বন্ধুরা এই ক্লাসটাতে এই পর্যন্তই আমরা পরবর্তী ক্লাসে যাওয়ার আগে চলো কিছু প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন সলভ করি তো আমাদেরকে প্রশ্নে বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সেন্টেন্স কানেক্টার্স তাহলে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টার্স দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করব সো প্রথমে কি আছে শি ক্যান স্পিক ড্যাশ হার সিস্টার ডাজ বিতে আছে আই নিড এ নিউ ক্যালকুলেটর ড্যাশ দিস ওয়ান উইল ডু সিতে আছে ড্যাশ দ্য ফুড ইজ মেড মেক্স অল দ্য ডিফারেন্স ডিতে আছে ড্যাশ দ্য স্টোরি এন্ডেড ভেরি ট্র্যাজিক্যালি তাহলে এই চারটা সেন্টেন্সে শুরুতে বা গ্যাপে কোন সেন্টেন্স কানেক্টারগুলো বসতে পারে তুমি ভিডিওটা পজ করে ঝটপট লিখে ফেলো তারপরে আমরা উত্তরটা মিলিয়ে নেব তখন তুমি দেখে নিও যে তোমার উত্তর বা অর্থ বোঝাটা ঠিক আছে কি না সো আমি উত্তরটা মিলানো শুরু করি প্রথমে কি আছে শি ক্যান স্পিক ড্যাশ হার সিস্টার দাস তাহলে তার বোনের মতো করে সে কথা বলতে পারে এখানে আমরা বসাতে পারি লাইক বিতে আছে আই নিড এ নিউ ক্যালকুলেটার ড্যাশ দিস ওয়ান উইল ডু এখানে আমরা বলতে পারি ফর নাও দিস ওয়ান উইল ডু অর্থাৎ বর্তমানের জন্য এটা চলবে 
তারপরে ড্যাশ দ্য ফুড ইজ মেড এখানে আমরা লিখতে পারি হাউ দ্য ফুড ইজ মেড মেক্স অল দ্য ডিফারেন্স তাহলে হাউ দ্য ফুড ইজ মেড দিয়ে আমরা বোঝাই যে কাজের ধরনটা কি এবং ডি নাম্বারে ড্যাশ দ্য স্টোরি ইন্ডেড ভেরি ট্র্যাজিক্যালি তার মানে আমরা স্টোরিটা শেষ করছি এখানে আমরা দিতে পারি ইন কনক্লুশন অথবা ইন অল তাহলে দ্য স্টোরি ইন্ডেড ভেরি ট্র্যাজিক্যালি তারপর আমরা বসাতে পারি তাহলে বন্ধুরা আমরা একটু দেখে নিই প্রথমটার উত্তর হচ্ছে লাইক দ্বিতীয়টার উত্তর ফর নাও সি এর উত্তর হাউ এবং ডি এর উত্তর ইন অল তাহলে আমি আশা করি তোমাদের উত্তরগুলো হয়েছে বা তোমরা এই সিচুয়েশনগুলোতে বসানো যাবে এরকম অন্য কানেক্টার্স দিয়ে উত্তরগুলো বসিয়েছ তাহলেও কিন্তু সঠিক হবে তো বন্ধুরা তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে এর পরবর্তী ক্লাসে নতুন কোনো গ্রামার টপিক নিয়ে আশা করি সেন্টেন্স কানেক্টার্স নিয়ে তোমাদের আর কোনো অসুবিধা হবে না তারপরেও আমার পরামর্শ থাকবে বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করবে বেশি করে সেন্টেন্স কানেক্টার্সের জন্য তাহলে দেখা যাবে যে আর কোনো ধরনের কনফিউশনই থাকবে না তুমি থিওরিও পারো প্র্যাকটিসও করেছো তোমাকে পরীক্ষাতে কে আটকাবে বলো তাহলে বন্ধুরা দেখা হবে পরে ক্লাসে তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো আর এই ক্লাসটাতে আমার সাথে জয়েন করার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ